የያየ ሰው ፖለቲካ ያቋም ወደ ተነግ ወይም ወደ ሀዋት ያመዘነ ነው የሚል ነገር ይነሳል በቅድሚያው እነ ታሰበ ይመስላል ሀዋት ካም 160 ፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ ነው ኢሃዲ ግፍረስ ወይስ ይታደስ ብዬ መፈረስ አለበት ብዬ ጽፍያል ኢሃዲ ግን ማፍረስ ጠቃሚ እንደሆነ የ36 አማ ገመኖች አገር እንደሆነች ያኔ ነው የጻፍኩት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩና እነ ሙስጠፍ የሳሊቤት የሚያደርጉበት የ የአጋር ድርጅቶች ጉዳይ እኔ ማመነው በወቅቱ ስርዓቱን ባንክም ታንክም ያለውን ስርዓት ሳይንሳዊ በሆነ ትችት መተቸት መቻል አሁን ሆናት ከስልጣን ወርዶ አልከተባለ ጉዳይ አይደለም ምን ይሱ እሺ ወደ ትግራይ ቲቪ ገባ በሰንትም በዚህና ሳ ለምን ገባ ማለት እንደዚህ አትተች ባለው ለታይ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ባለው ላይ ታይ ነው ወዘተ የሚል በዛ ከባለቤቶቹ አከባይ ማለት ፋይናሊ በቃ በዚህ ሁኔታ መቀጠል ለኔ ለቢዝነስ ያደጋ ስለሆነ ኢሳያስ አፎርቂንና አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እየተቸ ስለሆነ ካንተ ጋር መስራት ለቢዝነስ ያደጋ ነው ስለዚህ በቃኝ ና ውጣ ተባለው ቻናል ነው በጣም ቻናል ነው ምንም ስፖንሰር የለውም እስካሁን ዮሮሞ ሊካ ወይም ደግሞ የሮሞ ፖለቲከኞች የፍግራይና የማራን ህዝብ ለማጋጨት ሆነ ብለው ይሳራሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው ወሎ የቦሩ ሚዲያ ጦርነትን ይጠቅሳሉ አሁን አይደለም የሚያጣል እኔ አይደለሁም ያጣለሁ ነው በታሪክ አጋጣሚ የተገኘ ስልጣን አለ ይሄንን ስልጣን ለማስቀጠል አጊኒስቲ ሴኔቲክ ሶሳይቲ ነው መሰራት ያለበት ነው ኩሽቲክ የሚባል ማህበረሰብ እየተመሰረተ እንደሆነ አጠቃ አጽ ዮሐንስ ጎጃም ድረስ መጥቶ 17000 አማ አማራ ገደሉ ይላል አንዴ ታሪክ ሰው ነኝ ምን ሰው በቀሩ የተሰየ የተሰማው ዜና ነው የአባይን ወደ 1300 ገደማ ሜጋዋት እንዲቀነስ የማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አይደለም ባይ ዘው የህዳሴ ግድብ የህዳሴ ግድብ ሁለት ሰክሰስፉል ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አመጣታል እነዚህ ሁለት ድሎች አሁን አጠናቸዋል ህዳሴ ግድብ ላይ ያነሰ ያለው ለፖለቲካ ስራ ነው ያለው 50 በመቶ ማል ተጠናቀቀም ወዘተ ወዘተ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አራስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው ወላሂ ምንም ጥፋታ እናደርስባቸው ማሏቸው እንዴት አላችሁ ተከብራችሁ የቲቪ ታይምስ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ከአንድ ግዳብ ያር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናል የዛሬው እንግዳችን ጋዜጠኛ ያየ ሰው ሽመልስ ነው እንግዲህ ከያየ ሰው ሽመልስ ጋር በወክታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ያየ ሰው ሽመልስ ለማስተዋወቅ ያህል ከዚህ ቀደም በኤኤን ቴሌቪዥን በናሁ ቴሌቪዥን የምናውቀው ጋዜጠኛ ነበር አሁን ደግሞ በትግራይ ቴሌቪዥን በሚተላለፈው የዩቲዩብ ፎረም ፕሮግራም ላይ ዋና አዘጋጅ ሆኖ ያቀርበ ይገኛል በሌላ በኩል ደግሞ በፍትህ ጋዜጣ ላይ እንዲሁ በተለያየ የተለያዩ ሐሳቦችን ሲጽፍና ቆያለን ማለት ነው ከሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው በቅድሚያ ጋዜጠኛ እየሰው ስለ ቆይታችን ፈቃደኛ በመሆኑ ከልብና አመሰግናለሁ እስቲ ካንተ ድነሳና የያየ ሰው ፖለቲካ ያቋም ወደ ተነግ ወይም ወደ ሀዋት ያመዘነ ነው የሚል ነገር ይነሳል በቅድሚያው እነ ታሰጥ የሚለው ማን ያነሳው የህزبውን አስተያየት ካየ ቀጥታ ድጋፍ ለ ወይም ደግሞ ሆነ ብለህ የለህዋታ ዘመ እንደምትጽፍ ነው ኮመንቶቹ የሚያሳዩት በተለይ ምንም ዲፍ ምን ሰማቸው ሹክሹዳዎች ማለት ነው በተከል ነው ወይስ አይደለም አይ ሆሃት ካም 160 ፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ ነው አሁን የድላጥ ያርበኛ የበዛበት ሀገር ነው ይሄ የሀገር 10 ከ2 እና 3 አመት በፊት ሆሃት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ብልጫ በነበረው ወቅት እና ሱ ማስተዳደረው አገር ውስጥ ሮዋናነት አገር ውስጥ ሆነ ስንጽፍ የነበረን ሰዎች እኛን 2016 በፈረንጅ ሪፖርተር ጋዜጣ መታነበው ኢሃዲ ግፍረስ ወይስ ይታደስ ብዬ መፈረስ አለበት ብዬ ጽፍ ያለ ሐለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ይነሳ ከጀርባ ያለው የህወሓት ኃይልም እጁን ይሰብስ ብዬ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም ሰርቻለሁ ጋዜጠኛ የዛሬ ዛሬ ላይ ነው ማተኮር ያለበት የኒው ሰው እንጂ የሂስትሪ ሰው አይደለም ታሪክ እና ባህር ዘውዴ እና ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ስራ ነው ጋዜጠኝነት ዛሬ ነው ዛሬ ላይ መጀገን ይቻለ ጋዜጠኛ ነው ጎበዝ የሚባለው 19 ዘጠና ዎቹ ላይ ማለት 80 ዎቹ አጋማሽ ወዲ ይሃድ ግምሎ ነገር ነበረው የደርግር ዝራጆች ጥቅማቸው የተነካባቸው ወዘተ የነበረ ፋክት የተነገረው አገሩን ያበላሽ ሆኖ ብሎ የሚነግሩትን ሰዎች እንደዚህ ምሉት ሰዎች እናንተና ናችሁ የሚለው ሌቢሊንግ ውስጥ ይገባ ነበር እኔ ማመነው በወቅቱ ስርዓቱን ባንክም ታንክም ያለውን ስርዓት ሳይንሳዊ በሆነ ትችት መተቸት መቻል 
ሳይንስ ነው ይያሉ ባልታ ቱማታ ልካው እንደጠ የከኛ ጥያቄ ከዛና ከዚህ ተለቃቀመ ወሬ ይዞ ቴሌቪዥን ና ሬዲዮ ለመምጣታ ወይም ጋዜጣ ለመምጣታ አይደለም ሊጣቀስ ሊረጋግጥ የሚችል ፋክት ይዘ ዛሬን መተቸት መቻል ነው በወቅቱ ህዋት ስልጣን ለነበረ ጊዜ ይሄንን ስናደርግ ነበር አሁን ህዋት ከስልጣን ወር ጋር ከተባለ ጉዳይ አይደለም ምን እሱ ህዋት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይወሳኝነት የሚናውን ካጣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ነው በሌላ ባንቲ ህይወት ላይ ተጽኖ የሚያሳድረውን አካል ሳይንሳዊ ትችት በመተችት ክሪቲካል ሂስ በማድረግ መደገፍ ነው ስርዓት ለአገርም የሚጠቅም ለኔ ህዋት እንደ ደርግ እንደ አጽ ኃይለስላሴ እንደ አጽ የተክለ ጊዮርጊስ እንደ አጽ ቴዎድሮስ ነው ወድቋል በወደቀ ስርዓት ላይ ዱላ ማብዛት ምን ጥቅም አለው በየቀኑ ፖለቲከኛና ጋዜጠኛ ስራም ጀምሮ ህዋትን በመሳደብ ነው እነዚህ ስድብ ላይ ምንስ እየተጨመረው ምን የተሻለ ስድብ ማበረከት ይችላልው አሁን በሳደብ የሚጠቅመው አሁን ያለው ነገር ማስተካከል መቻል ነው በወቅቱ መለስ ብለ ማይት ይችላል ፌስቡክ ላይ መምጽፈውን ጋዜጣ ላይ እንዳልኩ ሪፖርተር ላይ እጽፍ ነበረ ፋና ጋዜጠኛ ያያለው ኦድ የሚባል ጋዜጠኛ ነበርኩኝ ለምን እንደ ይሄንን ምንሰራው በሚል በጣም ሲሪየስሊ ምቃውም ሰው ነበርኩ በተለየ ሁኔታ ከተትል ይደረግብኝ ነበር ዘጠኝ ዜና ሰርቼ ቲያንስ የሚባል ድርጅት አዘግቻለሁ እዚህ ሀገር ላይ ይሄንን ያክል ኮንፊደንስ ኖሮኝ ማውራት ይችላል በወቅቱ ወሰራው ስራ ነው ማለት ያሃዲ ግን ማፍረስ ተቃሚ እንደሆነ የ36 አማገነኖች አገር እንደሆነች ያኔ ነው የጻፍኩት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩና እነ ሙስጠፌ ሳሊቤት የሚያረጉበትን የ የአጋር ድርጅቶች ጉዳይ ያሃዲግ 36 አማገነኖች ይሄንን ዘጠኝ ክልል እየመሩት ነው ታዳጊ ክልሎች በዚህ ጉዳይ ላይ አጀንዳው ላይ ይሉም ይያልኩ አልተ እና ምንድነው ነው የኔ ጉዳይ አይደለም ህዋት በመሮ ወቅት እቶቻለሁ አሁን እኔ እንደሌላው ሰው ህዋት ያሃዲግ ወይም ወያኔ ወዘተ ይያልኩ አላንቋሽ ስም አለው ህግ የሚያቀርሱ ኦፒዲዮ ኦነግ ይያሉ ጠሩታል ማለት ነው ኦዲፒ አንድ ይሄ አሁን ሴንሴሽናል ማረግ ነው ለምን እንደው ኦዲፒ ብሎ ነው ምርጫ ብር ደመዘገው መጥራትም ያለብን የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው ከዛ በኋላ አገሩን የሚመረው ያሃዲግ ነው ለኔ አሁን ኦዲፒ የሚባል መሪ አምጥቶ ሊሆን ይችላል ግን የኦዲፒ የህዋት አገር አይደለም ይሄ አገር ማ ማተኮር ያለብን እንደዛ ነው ለምን ጥያቄህን የሙስጠፊ ድርጅት ማለትም ሶዴፓ ለምን ስለ ሶዴፓ ሶዴፓን ትደግፈው አሉ ለምን አላልከኝ ምን ትቃወሙ አለ ያላልከኝ አዋይ አሁን ይሄ ነው ፍሬምወርክ ሁሉ ለህ ነው ለማኛው አሁን ካነሳው ማንጻር ምንድነው ያው ሆነም ቀረ ህዋት አሁን ወርቋል ብዱ ምግብ ወሙ መደምደም አይቻለም ሆነም ቀረ ያሪ ጋር ጋር አላ ነው አልተብሏል እንግዲህ ተቃዋሚዎቹ መንግስቱ በተረጋጋሚ እንዳሉት ያው ከዚህ ቀደም የነበረው አይነት የፖለቲካ ስልጣን በህዋት ሰዎች ዘንድ የለም የሚል በሌላ ባንተ የለተለት ህይወት ላይ ተጽኖ የማሳደር አቅሙ ጅጉን ጅጉን አነስተኛ ነው ህዋታው ስለዚህ ይሄንን አቅም የሌለውንና ሁሉም እየተነሳ ሲሰደበው የሚውለውን ድርጅት ቢሰደበው ቢተቃወሙ ቢደግፉ ምን ጥቅም አለው ያ ሆነም ቀረብን ምን አልባት ከመሳደቡ ምናምን አስፈላጊ ባይሆንም ያው ለትግራይ حزب ገዢ ፓርቲ እንደመሆኑ ግን ሶዴፓ ምክር ሶማሌ ያርከው ክሪቲካል ሂሶችን መስጠቱ ግን ችግር አይኖርም በህዋት ላይ ወይም ህዋት በጣም ብዙ የሚተቹት አሉ ታንድ ባንድ በኩል ሁለተኛ ለኔ በጣም ሩቅ ነው እነ ስለመናገር ሩቅ ነው ቲፒኤልኤፍ ለኔ እንደውም ጂኦግራፊካሊ ካየው እኔ አዲስ አበባ ነው አሪ ነኝ ያ አዲስ አበባ የሚያስተዳደው ከተማ መስተዳድሩ ይቀርበኛል ጂኦግራፊካሊ እንደዚሁም ደግሞ አንስ ስታር ምንድነው ይሄ በፋሊንግ ካየው ለሰዎች አማራ ክልል ናቸው ስለዚህ አዴ ፓይቀርበኛል ማለት ነው። እንደው ከዛ ውጪ እህቶች ደግሞ አሉ ሐዋሳ ምናምን አከባቢ ደህደን ይቀርበኛል። ቲፒኤልኤፍ በምንም ለኔ በጣም ሩቅ ነው ለለ። እሺ ወደ ትግራይ ቲቪ ገባ በተንትን በዚህና ሳ ለምን ገባ ማለት የተነሱ ጉዳዮች አሉ ከናሁ ቲቪ ጋር በተያዘ በተለየ ኢሳያስና የዶክተር ሃይዱን በመተቸት የሚል የመጨረሻ አንትን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ለተፋልና ወደ ትግራይ ቲቪ ስትገባ ከዛ በኋላ አማራጅ በማጣት ነው ወይንስ ካሌሎች አማራጆች ይልቅ ከናሁ ቴሌቪዥን በኋላ ካሉ አማራጆች ይልቅ ትግራይ ቲቪ ሻርኛ ለሚል ሐሳብ ይኖር። እኔ ፍትህ መጽሔትም ላይ ጽፋለሁ አረ ፍትህ መጽሔት ለምን እንዳልገባው አልጠይቀኝ። አዋይ ከነሱ ሲዲ አነሳውት ይሻላል ምን መሰለ ለህዋት ሳመዝናል የሚል ነገር ስላነሳው ይያገል ከህዋት በፊት ናሁ ነበር ማለት ከትግራይ ቴሌቪዥን በፊት ናሁ ቴሌቪዥን ነበር ማለት ናሁ ቴሌቪዥን የገባሁት ፕሮፌሽናሊ በተለይ በራሱ በስራስ ቻል በባለቤቱ ጥያቄ 
ናው ቴሌቪዥን ላይ ገብቼ መስራት ጀመርኩ ወራት ተቀጠሩ ከዛ በኋላ እንደምታዩ ፕሮግራሞችን በጣም ክሪቲካሊ ነው የምተቸው ትችዴ ዝም ብሎ አልባልት አይደለም ቀረም ሲል እንዳልኩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሃዲጋችን ወዘታችን ምን ያደረገ ነው ሳይንስ ከዛ ኢምፒሪካል የሆነ አናሊሲስ ወዘተ ከባልደረቦች ጋር ከፖለቲካ ሳይንቲስቶች ጋር ከጋዜጠኞች ጋር ሰራሉ ያንን ስራ በየቀኑ እንደዚህ አትተች ባለውለታ አይናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ባለውለታ አይ ነው ወዘተ የሚል በዛ ከባለቤቶቹ አከባቢ ማለት ፋይናሊ በቃ በዚህ ሁኔታ መቀጠል ለኔ ለቢዝነስ ያደጋ ስለሆነ ኢሳያሳ ፎርቂንና አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እየተቸ ስለሆነ ካንተ ጋር መስራት ለቢዝነስ ያደጋ ነው ስለዚህ በቃኝ ላይ ውጣ ተባል የሶቪየት ነው መውጣት ነው ያለው ውጣ ከተባል ወጣው ማለት ነው ከዛ ወጥቼ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ከጋዜጠኝነት ውጪ ነኝ ምንም አምርብኝ ሌላ ሌላ ነገር የሚያምርብ ነገር የለም እና ያንን ጋዜጠኝነት ለመስራት ፕሮፖዛል ሰርቺ ሰባት ቴሌቪዥን ላይ ሄድኩ አልነግርህም ቴሌቪዥኖቹ ሰባት ቴሌቪዥን ላይ ሄጂ የተቀበለኝ ሁሉም ቴሌቪዥን ነው ጥሎታል ማንንም አልተቀበለኝ ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ በሰራ ብሎ ሰው ኮስቲን ሲያደርግ አማራ ቴሌቪዥን ላይ በሰራ ያደፋ ደጋፊ ነኝ ማለት ነው እና አልባስ እንግዲህ ያው ስላል ሰራ አዛ ላይ እንደዚህ አይ እንደዚህ አይነት ተበላት የተበላሸብን ነገር አለ እዚህ ሀገር ትግራይ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቴሌቪዥን ነው ህዋት ኖረ ቀጠለ ወደቀ ሞተ ይከጥላል ለትግራይ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 1957 ላይ ተመሰረተው አራት ስርዓት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድረስ አራት ስርዓት ያገለገለ ነው ይሄ ሁሉ ስርዓት ላይ ይሄ ተቋም ግን ይከጥላል የአገራችን ቴሌቪዥን አንድ ፍትህ መጽሔት በአገራችን ህግ ዕውቅና የተሰጠው በአገራችን የሚታተም የአገራችን ጉዳይ የሚሰራ መጽሔት ነው እዛም ላይ ጽፋለሁ የኔ ስታንድ ምን ምንድነው እኔ ባግባቡ ማስተላለፈው ነው ሐሳብ እና መልክ ተወዘተ ያስተላልፍልኛል ነው ዛጋሬ ሐሳብ ገደብ አይደረግብኝም ወይ ባግባቡ ሐሳብ ነጻነቴን ያስተናግድልኛል ነው ብዬ ነው የምነሳው ኢቲቪ የመጀመሪያ ይለቀቁበት የሐሳብ ገደብ ይደረግብኛል ብዬ ነው ያ አሁን የሐዋራ ከመመሳቱ በፊት 2007 ምርጫ በእንዳለቀ ነው እኔ ከዛ ቤት የለቀቁት ያድግን ምረጡ የሚል ዜና በየቀኑ ያዘዙ ሲያሰሩ ለምን እንደ ያድግ ምረጡ የሚባል ዜና መሰራው በሚል ነጥቢ ይወጣል ዘርፎር በትራክ ሪከርድ ምን ማለት ነው ምሻለው ዝም ብሎ ሰዎች አሁን እንደዚህ ይፈረጁ ካሉ ሂደቱ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ የፖለቲካ ድርጅት ነው የፖለቲካ ድርጅት ሰው የናዚ አባልም ይሆናል ቲፒኤልኤፍ ናዚም ነው ከተባለ የዛ አባል ነው ወይ እንደጋፊ ወይ ወዘተ መሆኑ ለወንጀ ሊሆን ይችላል ምን ባምንበት ኖሮ ደስ ይለኛል ባምንበት ግን ምናልባት እንትን የለውም አሁን ከዚህ በፊት በነበሩ ጊዜ ህዋት ከፍተኛውን የስልጣንትን ይዞ ወይም እጅ መጠን ዘዝ ይችላል በተባለበት ጊዜ ሚዲያዎችን ጭምር ሐሳባቸውን ወይም ደግሞ ኮንተንት ላይ መግባት እንትን ነበር አሁን በትግራይ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ነገር የለም የለም የሚገርም የሰኞ ማተም ፕሮግራም ሰኞ ረፋድ ላይ ነው ኢሜል ማረጋው ምን እንደሰራው ሁሉ ላይ እዛ ቼክ የሚያደርጉት አይመስልኝ ምን እንደምሰራ ማያቁም ማለት ከሌሊት ኢንተርቪው ላይ አረጋው ከከሌ ጋር እንደሆነ ጉዳይ ላይ አወራ ነው ወዘተ ወዘተ ሚል ነገር ምንም የለም አንነጋገርም ሁሉ ላይ ነው ማለት ግን ፋናን ኢንተርቪው ለመንቶች አሉት ስራ የጆርናሊስቲክ ትሩዝ ነው አለበት ተገቢ ነው ሆነ የጋዜጠኝነት ስራ ነው የሚሰራው አልዋልታ ይጃል መጣ ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ ነገር አላመጣ ህግ አከብራለሁ በጣም ህግ የማከብር ኮንዘርቫቲቭ ሰው ነኝ የሽዋ ሰው መሆን አንድ ጥቅሙ ይሄ ሊወድ ይችላል በጣም ኮንዘርቫቲቭ ነኝ ምን ለህግ አክብሬ ነው የምሰራው የትኛውን ማካል ለማስከፋትና ለማስደሰት ይያል ሰራ ፋክት ነው ይሄ ፋክት ሪፖርት ባርገው ከሰው ጋር ያጋጭም ሰውና ሰው ቢሄሩን ከቢሄር ወዘተ በጣም ሴንሴሽናል ስለሆነው አጋጭሞ የሚለው እርግጠኛ ሆኝ ነው የምሰራው በዚህ ስራዬ የቀድሞ አለቆች ስለሆኑ እንዳልኩ እዛ ያሉት እምነት ስላላችሁ ብዙ ንግዲ የቀረበው ፕሮግራም የለም እንዳልኩ እሺ አጠራርገን ስፖንሰርስ ስትፈልገ ጫና የለውም ጫና ነው በጣም ጫና ነው ምንም ስፖንሰር የለውም እስካሁን ሌሎች ስራዎች በመሰራቸው እየደጎንኩት ያለ ስራ ነው በጓደኞች ገዛ ወዘተ እየሰራ ያለው ስራ ነው እንጂ ሲሪየስ የሆነ ጫና አለው ምንም እንኳንም ተክልል ቴሌቪዥን ላይ የአዲስ አበባ ላይ ባሉ ቴሌቪዥኖች ላይ እንኳን የፖለቲካ ፕሮግራም መስራት ከባድ ነው እና ስፖንሰር የለውም በዛ ላይ ኢኮኖሚም እየደቀቀ ስለሆነ አሁን ወስ ኮንሰርም ያረጋግም ይለም 
የኦሮሞ ሊቃ ወይም ደግሞ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የፍግራይና ያማራን ህዝብ ለማጋጨት ሆነ ብለው ይሳራሉ ዴሎቹ ላይ እንዳደረጉት ለማስታረቅ ወይም ደግሞ ነገሮችን ለማብረር ሲንቀሳቀሱን መለከትም የሚልም ሐሳብ እንትምላል አንድም እየተከስከው መምህር ታየቦጋለ አልባታ በሰዓቱ ስሙን አላገኘው ምን አላቀም የቦጋለ ልጅ በሚል እንትም ብለዋል የተለየ ምልክት ይሄን ያለ ያየበታል ምን አልባት ቀጥታ ይሄን የሚያስብል ከአጼ ዮሐንስ የጎጃም አከባቢ ሰዎች ላይ ያደረሰውን የወሉ ሰዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት እንዲከማን ሰዓት በዘለለ ይሄን ያለ ባቶ ታየለ የሚታይ እንት አለ አንድ 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 ኢንቲቲ ነው ነገር ላይ አሁን ያልካቸው ሰውዬ አንድ ሰው ናቸው ምንድን መሰለ ይሄ ጄነራል ፋክት ዝም ብለ ምናጣመመው አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ዓለም ላይ ሁለት ቋንቋ እየተናገረ አንድ ብሄር ማለት ነው አንድ ባህል አንድ ታሪክ ተመሳሳይ የሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስቀደሰ የሚውል በተመሳሳይ ገበያ ውስጥ የሚውል የተመሳሳይ ነገር ያለው ዓለም ላይ አላቀም ነው በእኔ ነበር ሁለት ቋንቋ እየተናገረ ነው ማለት ከትግራይና አማራ ህዝብ ውስጥ 3000 ዓመት ምናምን የሚባለው ታሪክ እኮ ከየት ማረለም ሊሰራ የሚችል የአማራና የትግራይ ኮርስቴት ተቆጥሮ ነው ኮርስቴት የሚባል አለ በፖለቲካል ሳይንስ አገሩ ሲገነጣጠል ቢሆን የሚጨረሻውን ስም ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ይዞ የሚቀርብ ነዚህ አካባቢዎች ናቸው የእንግሊዝ ቢሲ ፋርስ ሲፈርሱ ነው ፋይናሊ ለንደን ነው እንግሊዝ የሚለውን ስም ይዞ የሚቀርብ እንደዛ ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ ነባር ሆነ ጥጥቅ ያለው ማህበረሰብ ጥጥቅ ስለ የታሪክ ጥጥቅ የአንድነት ጥጥቅ የባህል ጥጥቅ ነጭ ልብስ ይነው አለልኝ መኮንን የ1960 ዎቹ ላይ የጻፉት ጽሑፍ እኮ ምን ሊነበረው ያማራና የትግራይ ተጽኖ በኢትዮጵያ ምህር ቤረሰቦች ላይ አለ እነሱ መስር ቤት አድርጓቸዋል ነው ሉክ ይሄ አሁን የመጣ አይደለም ሰለሞኒክ ስሮ መንግስት እየተፈራረቀ ያዙት የነዚህ ሰዎች ናቸው በዚህ ወይም በሰሜቲክ ሜንታሊቲ ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ወይም እነዚህን ማህበረሰቦች መከፋፈል አይቻል ጂኦግራፊካሊ ከዚህ ወድና ከዚህ ወደ አራቾ ለትልት ይችላል ፐርማናንትሊ ግን መከፋፈል አይቻል ነው አሁን የታየው ምንድነው በታሪክ አጋጣሚ የተገኘ ስልጣን አለ ይሄንን ስልጣን ለማስቀጠል አጊኒስቲ ሴሜቲክ ሶሳይቲ ነው መሰራት ያለበት ነው ኩሽቲክ የሚባል ማህበረሰብ እየተመሰረተ እንደሆነ አጠቃ ኩሽቲክ የሚባል እየመሰረቱ ነው ኩሽቲክ ነው የመሰረቱት በአማርኛ እየተነጋገሩ ነው አስገራሚው ነገር እና የጸራ ሴሜቲክ እንቅስቃሴ ነው ያለው የኩሽቲክ ሙቭመንት አክተሮች እየተናገሩ ያሉት ከዚህ በኋላ ሴሜቲክ ስልጣኗን ያገኛትም ስልጣን እኔ አይ ዶንት ኬር ይሄ የለህ ቃል ጉዳይ ነው ማህበረሰብ ግን ሊቃ ሊለ ያያ ይችላል ይሄን ማህበረሰብ ለመለያየት እንደ ኢትላዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ይውሉ ነው አሁን ነው የኔ ዛ ተቀስቆ ጽፍ ላይ ያነሳው አንደኛው የሁለቱ አሁን በሁለቱ በህዋትና በአዴን ወይ በአዴፓና በህዋት እንዲሁም እነሱን ተከተለው በመጡ አክቲቪስቶች የተፈጠረው ልዩነት ስር የሰደደና ታሪካዊ ለማድረግ የሚጠር የሚደረግ ጥረት አለ ካጽ ዮሐንስ ጋር ካጽ ምን ሊቀር ወዘተ እየተነሳ አጽ ዮሐንስ ጎጃም ድረስ መጥቶ 17000 አማራ ገደሉ ይላል አንዴ ታሪክ ሰው ነኝ የሚል ሰው 17000 አማራ የተገደለው ግዛት ለማስፋፋት ነው እንጂ አማራ በመሆኑ አይደለም አጽ ዮሐንስ ሹዋ መጥተው አጽ ዮሐንስ እጅግ ተወረዱ ሹዋንስ ሁሉ እጅ መስተው ሄዱ የተባለላቸው ሲገርሙ ነው ሲገርሙ ያደሩበት ዘመን ነው ያ ዘመን ግዛት ለማስፋፋት ነው እንጂ የሹዋን ሰው ሹዋ በመሆኑ አይደለም ይገደሉት የኢምባቦ ጦርነት በወሎና ማ በጎጃምና በሹዋ ማhall ኢትዮጵያ የደ ጦርነት ነው በተክላይ ማውትና በሚኒሊክ የሰገሌ ጦርነት በወሎና በሹዋ ማhall ኢትዮጵያ የደ ጦርነት ነው ይሄ ዘመኑ ነገስታት ተፈጥሮ ነው በዛ በዛ ዘመን የነበረ የግዛት ማስፋፋት አጀንዳ ነው ይሄንን ታሪካዊ ቀለም በመስጠት ያማራና የትግራይ ጠብ ነበር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው ወሎ የቦሩ ሜዳ ጦርነቱን ይጥቀሳሉ አሁን አይደለም የሚያጣል እኔ አይደለም የሚያጣለዋችሁ ነው የወሎና የትግራይ ሰው ግን መንገድ ተዘግቶብኛል አልዘጋውም እየተባለ ነገር በሚወራወርበት ሰዓት እሳቾ ታው መንገዱ መከፈት አይ መንገዱ ማከፈት ነው ከተከፈተ ብለው መናገር ነው የሚተበከባችሁ ሶማሊ ላይኩ በስልጣን ባያዙ በአምስተኛው ቀን ነው ሄደው የሶማሊ ክልልን ችግር ለመፍታት እንቅስቃሴ ጀመሩት የቤንሻንጉል ጋር እኮ አቶ ለማመገርሳ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል ገቤንሻንጉልና ከጋምቤላ ጋር ጠቡን ለማርድ ለማርድ ይሄን ቀድም ያልኩን ታሪካዊና ምክንያታዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ግንኙነት ያለውን ሁለት ማህበረሰብ ለማቀራረብ በቂ ምክንያት አለ ያንን ማህበረሰብ ለማቀራረብ ግን 
ወላይ ፌደራል መንግስት ስራ ለሰራ ሌላው አቶ ጆአር መሐመድ ቀደም ሲል በተከስኩ ጽሑፍ ላይ ተከሽዋል ባንድ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ አቶ መለስ አንደኛውን ሚሊኒየም ትግሬ ይመራበት ስለነበረ የስልጣን ያደረገው ሁለተኛውና ሶስተኛውን ማ ሁለተኛውን አማራ ስለመራበት የውድቀት አረጋው ሶስተኛውን የእሱ ይመራበት ስለነበረ የህዳስ ያረጋው አለ አላለም መለስ እንደዛ ይሄ አማራ ሲገዛህ ነበረ የሚል የሰሜቲክ ማህበረሰብ የማጣላት ዘመቻ አካል ነው በሁለተኛው ሚሊኒየም ላይ አጼ ዮሐንስ ነበሩ አጼ ተክለጊዮርጊስ ነበሩ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን ነው ዘር የለየን አማራ ናቹ ይያልን ያለ ነው እንጂ እነሱም ትግሬ ነን አላሉ አማራ ነን ማለት ነው ሚሊኒክ በታሪኩ አማራ ነን ብሎ ያቀ ዮሐንስም ትግሬ ነን ብሎ ያቀ ስለዚህ ይሄንን ዘመቻ የሚያመጡት ፓይመርሊ የሰሜቲክ ማህበረሰብ ነው መከፋፋል አጀንዳ አለ ብዬ ስለማስብ ነው እና አጀንዳው ደግሞ ታሪካዊ ቀለም መስጠት አሁን የተፈጠረ ላለማስ መሰል መጣር ነው እና ይሄ አይጠቅምም ከማለት አንጻር ነው አው ገና ወለ በሁለቱ ህዝቦች ማል አሁን መንገድ ላይ እስከመዝጋት ምናምን እየደረሱን ስነዎች ሲፈጠሩ ሆነም ቃል የተፈጠረ ግን ችግር አለ አሁን አይ ችግር ይሄ ነው ባዲን ፖለቲካው ጥይት ነው አውኬ አው አይ ያን ለ ጠይቀ ነበር እሺ ጋር መመለስክልኝ ወደ አባይ ፖለቲካ ንድ በቅርቡ የተሰየ የተሰማው ዜና ያባይን ወደ 1300 ገደማ ሜጋዋት እንዲቀነስ የማድረግ ተግባር እንደተከናወነ ተገልጿል ምናልባት የተጣረሱ መረጃዎች በሁለት ባለስልጣናት ቢወጡ ይሄን እንግዲህ ያያየው ያለው ሆነ ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁን ታጨመር እንደተደረገ ጨመር ነው እየተከስከ ያለው እና በአብዛኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመተች ከመተችባቸው ምክንያቱም አንዱ ይህ የህዳሴው ግድብ ነውና እዚ ላይ ያለ መረጃ የሆነ ታሪክም ተክሰ ነበር ከጋዜጣ ነጋ በተያዘ ከዚህ በፊት በነበረ እንትን ከኦሮሞ ሊጋ ወይ ፖለቲካኞች ዘንድ ስለ አባይ ባላቸው አመለካከት ዙሪያ እሱ እንዴት እንደሳፈ ተደረገ? ነው ይሄ አሁን ያልከው ቆይ ወደዛ እናስከበው ይሄ የኦሮሞ ምናምን የሚለው ብዙ እኔ አልወደውም ይሄ ናሽናሊዝም ብዙ ጠቃሚ ይመስልኝ ለኔ ነው ማለት አሁን ጠቅሰዋል በሚል አ ፌስቡክ ጽሁፍ ላይ ተከሽዋል ግን በእንደዚህ አይነት ፐብሊክ ሚዲያ ላይ ባይነሳጥሩ ነው ማለት አንድ የኦሮሞ ድርጅትን ከመመሮ ፖለቲካ ሰዎች አንዱ ናቸው ደውለን ዜና ንስራ የፓርቲያቸውና ቋም ስለ ህዳሴ ግድብ ነገሩን ስንላቸው ይሄ ነው ጉዳይ አይደለም ያባይና የጣና ልጆች ታሪክ ነው ሄደ ጎንደርና ጎጃም ጠይቅ አሉኝ እኔም ነው እንደዚህ ያለን ካንድ ጓደኛ ይጋ ደውለን anyway እሱ ብዙም የሚጠቅም አይደለም እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አይደለም by the way ህዳሴ ግድብ ይሄ ግድብ ሁለት successful ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አመጣታል አንደኛ ግብጽ ይሄንን አባይ የሚባለው ወንዝ የሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደሆነ እንዲገባ ታርገናል በነበረን ካምፔን ከጫፍጫፍ ደርዘም መንዘም ሞያለም መቀደም ነበረ ኢኳሊ ህዳሴ ግድብ ተደግፎ ሰልፍ የተወጣ አክራሪ የሚባል ማህበረሰብ እንኳን የለዘበበት ወቅት ነበር ያለ ህዳሴ ግድብ መገንባቱ ትክክል ነው ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ሞል ተፈሶ ነበር ይሄ አንድ ለግብጽ ትልቅ ሚሴጅ ነበር ይሄ ይሄ ወንዝ ለካ የሰሜን ሰዎች ወይም አባይ ወንዝ ተፋሰስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም ግጥም የሚገጥሙት ዘፈን የሚዘፍኑት እነዛ ብቻ ነበሩ ስለዚህ እሷ የሷ ፐርሴፕሽን የነበረው የግብጽ የዛ አካባቢ ሰዎች ብቻ አጀንዳ አርጋ ታየው ነበር ይሄ እንዳልሆነ ኢትዮጵያን ያሳየንበት አንድ ድል ነው ሁለተኛ አጋጣሚ በዲፕሎማሲ ዊን እንድናረግበት አርጓል ለህዳሴ ግድብ የመደራደር አቅማችንን ናይል ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ መሆኑን ግብጽ ትክድ ነበር የራሷ ተፈጥሮይ ሀብት ከአምላክ የተሰጠ ዘ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል ኢኮኖሚ ነው ራሳቸውን ይሄን ያክል ያቆለጣጥሱ ነበር ያዙት የውሃው የማይነካ የራሳቸው ንብረት ብቻ አርገውት ነበር እና በዚህ ላይ መደራደርም እንደ ቢሄራዊ ውርደት ይቆጥሩት ነበር ዊን አረግ ምን ምል ለመደራደር ጠረጴዛ ላይ አምጥተናት አልግብጽ ይሄ የኢትዮጵያን ስኬት ነው የመለዚያ ነው አይደለም የኃይለ ማርያም ደሳለኝ አይደለም ወዘተ ወዘተ የማን ነው አይደለም የኢትዮጵያ ድል ነው እነዚህን ሁለት ድሎች አሁን አጠናቸዋል ነው ህዳሴ ግድብ ላይ ያነሰ ያለው መጽሔትም ላይ በትርጋጋሚ ጻፍኩት ይነኛ አንደኛ የህዳሴ ግድብ መገንባት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ዶሮ እየሸጠ እኔ ደቡብ ክልል ዜና ለሰራህ እጅ ህዳሴ ዋንጫ እየዞረ በነበረበት ጊዜ ኢቲቪ ነበር ካኒ ዜና ለሰራህ እጅ እየገጠመኝ ለንገረ ሴትዮዋ በቤታቸው ያለች ያለቻቸው አንድ 
የልጅ ልጃቸው ስምንት አመት ልጅና አንድ ዶሮ ነች ዶሮዋን አውጥተው ሰጡ ለተሰባሰቡ ህዝብ ይቺ ዶሮ ነች ያለች ነብረቴ ለህዳሴ ግድብ ይሄን ሰጣለው ብለው ሰጡ ዶሮ በጨረታ ተሸጠዛ ጋ አሁን ማላሰቡ 17 ሺህ ብር እንደዚህ እንዴ አይነት ኢትዮጵያን የተረባረቡበት ነው የህዳሴ ግድብ እንዲህ ዋዳ የተከፈለበት ይሄን ያክል ወንም የቀሰቀሰ የህዳሴ ግድብ ለፖለቲካ ስራ ነው ያለው 50 በመቶ ማለት ተጠናቀቀም ወዘተ ወዘተ ብለው ጠቅላይ ሚስትሩ አራከሱት ቢሆን እንኳን በቋፍ ነው መያዝ ያለበት ይሄ ዲፕሎማቲካሊም ተጽኗል አገር ውስጥም የሚፈጠረው ስሜት አለ መምህራንን ሰብስቦ 10 በመቶ እንኳን አላዋጣችሁም ማለት ምንም ምርባ ነብይ ስሚና ነው የነበራችሁ በህዳሴ ግድብ ላይ ወዘተ አሉ ይሄም አንድ ሌላ ሪዲኩል የሚያደርግ ነው የህባብ ረሰቡን ተአስተዋጾ 12 ቢሊዮን ብር ተዋጥቷል ከዚ ይህ የለው ምኩ 12 ቢሊዮን ብር ከው ያወጣው ይሄዳ ህዝብ ነው ይሄ ነው አፕሽቴው ማድረግ ያለብኝ ይሄን እናጣጣሉት ቀጥሎ ዲፕሎማሲ ነው ግብጽ ካርቱም ላይ የተፈረመ ዲክላሬሽን አግሪመንት አለ ከኢትዮጵያ ጋር ለሶስት ኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ ያ ለኢትዮጵያ ሰክሰስፉሊ ኢትዮጵያ ሳካችሁ በጥቅማን ያሳካችሁበት አግሪመንት ነው 2015 ይመስለኛል ለተፈረመው ስምምነት ያንን ስምምነት ተጠቅመን ወደ ተሻለው ውጤት ሜርስ ይገባል ለከ መንግስት ለውጥ ሲመጣ ማለት ያስተዳደር ዘይቤ ለውጥ ያይ ሀዲግ ነው አሁን የሚያለው ግን ያስተዳደር ዘይቤ ለውጥ ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄዶ ወላሂ ምንም ጥፋታን አደርስባችሁ ማባችሁ ይሄ ምን ጉዳ ምን ምን ከምን ጋር ይቀርናል ከግብጽ ጋር የተፈራ የነገርናችሁ ያለ ነው ሲግኒፊካንት ሃርም አናደርስም በግድጉ ላይ ነው ምንም ተጽኖ አናደርስም አይደል ተጽኖ ይኖርዋል ግን የጎላ ጉዳታ አናደርስባችሁ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ወላሂ ምንም ጉዳታ አናደርስም ማለት ዘን ግብጾች መደባደሪያ ፍላጎታቸው አሻሽለው መጡ ያሷን ግድብ ከ165 ማን 165 ሜትር ከባህር ጠላል በታች ሲቀንስ ወአልቀቁ ከህዳሴ ግድብ የህዳሴ ግድብን መጥተን እናስተዳድሩ የህዳሴ ግድብ ላይ ምናደርገው እንድርድር አሜሪካ ታደረ አድረን ይያሉ ጠየቁ የህዳሴ ግድብን በሰባት አመት ሙሉልን የህዳሴ ግድብ የማንጨት አቅም ይቀንስ ሁሉንም አድርገናል 1300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ አቅም ቀነሰ የውጭ አደራዳሪ እንጣ ተባለ አሜሪካ ለታደራድ ነው አሁን ኖቬምበር 6 የህዳሴ ግድብን የውሃ መሙያ ዘመን 7 አመት ይሁንልኝ አለች ሆነላት የቀራታው ሁለት ነገር ነው ህዳሴ ግድብን በጋራ እናስተዳድረው የሚለውና ለአሷን ግድብ ውሃ መቀነስ 165 ሜትር ሲቀነስብኝ ከባህር ጠለል በታች በላይ ያንኔ ውሃ ለቀቁልኝ የሚለው አሁን ይሄንን እንግዲህ አሜሪካ ይዟልች አሜሪካ ደግሞ ኦፕሬሽኑ ላይ ሳይቀር ተደራደሩ ብላ ነው መግለጫ ያወጣችሁ ስለዚህ ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት ያለው አስተዳደር የተመቸነው ለግብጽ ባለሙያዎችን መናቀል ነበርባችሁ እስከ 2010 ና ከ2 እሳቸው ከመጡ ጀምሮ እስከ 2011 ሰኔ ና ሀምሌ ድረስ ኤክስፐርቶችን አናግራቸው ያቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያሉትን ናሽናል ኤክስፐርቶች ምንም ሳይናግራቸው ህዳሴ ግድብ 50 በመቶ እንኳን አላለቀም አሉ ወዳው እሳቸው ሾሙት ኢንጂነር ዋና ስራ አስኪያጁ ማለት ነው 65 በመቶ ተጠናቀቀ አለ በሰባት አመት ግንባታ ዘመን ይከሳቸው ጋር ይጣረሳል በዚህ ከሄድን 10 አመትም አያልቅም ይሄ ግድ ብለዋል አራከሱት ይሄ ህዝብ ሞራል ይገልላል እና ይሄንን ያንተ ጉዳይ ነው ወይ ምንን ያንተ ልጅዎች ጉዳይ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የሳቸው ልጅ ልጆች ጉዳይ ነው የሳቸው ልጆችና የልጅ ልጆቻቸው ጉዳይ ነው እና 63 ሚሊዮን እዚህ ሀገር ኤሌክትሪክ አይቶ ማክሷል አሁን እኔ ያክስቴ ልጅ በኩራዝ ነው የሚያነቡት 9 እና 10 ሚማሩ ያክስቴ ያክስቶች ልጅ ይሄን ያክል ነው እኮ የህዳሴ ግድብ ዝም ብለን እናቀለውና የመለዚ ነው እና ያብይ አህመድ ጉዳይ ያርገን ኩምንተው አይደል ይሄንን እንደማንኛውም ኮንሰርን ግዜ ጋር ይሄ ማን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥላት አይደለም ሌላ ነገር ማድለም እሚጠቅመን ይሄ ነው አሁን ዝም ብሎ ሁሉ በየብሄሩ ተሸግጦ ነገር ይጓተታል ዋነኛ ሜጋ አጀንዳ ግን ተረስቷል ዌልካም ከዚህ ጋር በተያዘ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካም ያሆነ መቀረም የሚመለከታቸው ሀገራትም አሉ እንዲሁም ደግሞ ከ አንተም ከና ሁንደት ባረር ምክንያት ቆሆ ነው ውስጥ አንዱ የፕሬዝዳንት ሳያያስን መተቸት ጭምር ነው የየሱዳንም ሰሞነኛው ጉዳይ ነበር ከዚህ ከመንግስት ለውጥ ጋር በተያዘ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ እንደመልከትና ጠቅላይ ሚኒስትሩም እስከማሸለም ከደረሰው የኢትዮ ኤርትራ ሰሞነት ጭምር እሱ ላይ ያለው መልከታ እንትን በል ይያጠቃልል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዘመናቸው ሊደነቁበት ከሚገባ ትልቅ ተግባር ዋነኛው በኢትዮጵያና በኤርትራ ማህሌ ሰሩት ስራ አንዳንድ ሰዎች 
አይ አሁን እንኳን ሰላም አይደለም ወዘተ ይያሉ ነገሩ ሊያሳደሱት ይችላሉ ሁለት ነገር ማስተዋል አለብን በርትራ አየር ክልል ላይ መብረረም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ከባድ ነበር አይችልም ተከልክሎ ነበር አሁን ግን ከአዲስ አበባ ስመራ በራራ ተጀምሯል ኤርትራያን ቢያንስ እዚህ ይመጣሉ ኢትዮጵያን ሄዶ የሚጠቀሙት ነገር ባይኖርም ይሄ መሰረት ነው ቢያንስ ከ70 ሺህ 60 ሺህ ሰው ከመተ በኋላ የሚመጣ አዲስ መሰረት ነው ይሄ እዚ መሰረት ላይ ቀጣዩ ጀነሬሽን ክሪቲካሊ እየጨመረበት መምጣት አለበት አንድ ሁለተኛ ከኢሳይያ ዘፈርቂ ጋር መደራደር አንድ አጭ ጥበብ ይጠይቃል በጣም በደንብ ከተከታተልኳችሁ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ የኤርትራን ጉዳይ ብለን በእያነበብኩ እየተከታተልኩኝ የመጣሁት በምስራቅ አፍሪካ ታሪክ ከዚያድ ባሪ ጋር እንኳን ምንሽ ተለማዳ መደራደር ይችላል ጅቡቲ ላይ ከኢሳይያ ዘፈርቂ ጋር ቁጭ ብሎ ሰላማዊ ድርድር አድርጎ ውይንም ይሁን አጀንዳ ማምጣት በአፍሪካ ቀንድ ላይ የምጨረሻ ከባዱ የሚስራ ጠቅላይ ሚስተር አብይ አህመድ ይሄን አርገውታል ኢሳይያስ የነንሽ ያሉት ምናልባት የህዋት መሸነፍ ጌም ኦቨር እንዳሉት ተሳቸው ጌም ኦቨር ከዚህ በኋላ ብለዋል የህዋት መሸነፍ እና ከማከላይ መንግስት ሮልስ ሆኖ መባረር ወዘተ ሊሆን ይችላል የሳቸው ስለት ያያ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ግን ከኢሳይያስ አፎርቂ ጋር መደራደር መቻል በጣም ድንቅ ነገር ነው ቀጥሎ የሚመጣው እዚ ላይ እንዴት እናስቀጥለዋለን እዚ ላይ ምንድነው ምን ጨምረው የሚል ነገር ነው ይሄንን ችግር ለመፍታት ተቋማት ትልቅ መሳሪያ ነው ማለት ያለባቸው አሁን ዩኒታል ዩኒላተራል የሆነ እንቅስቃሴ ነው እየተከናወነ ያለው ጠቅላይ ሚስትሩ በግላቸው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የውጭ ጉዳይ ሚስትሩ እንኳን አያቁም ለይ ጠቅላይ ሚስትሩ አንድ ቀን ሁሉ ቆርጠት አድርግባቸውና እንትምብላቸውስ የሆነ ነገር ቢያረጋቸውስ ከዛ ምክትል ጠቅላይ ሚስትሩ ያቁም እኔ 100% ነው ምን ተመስገን ደስታለኝ ጽፈት ነበር ፍትህ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚስትሩ ያቁም ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከኢትራ ጋር ስላደረገችው ነገር ያ አገሪቱ ለዓላዊ ስልጣን አለ የሚባለው የህዝብ ፈቃድ ምክር ቤት አያጥም ይሄ ጠቅላይ ሚስትሩ እጅ ላይ ብቻ ነው እኮ ያለው ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ይሄ ይጎዳናል መንደዚ የናይና ኢሳያስ አፎርቂ በሰሩት ስራ ነው 70ና 80 ሺህ ሰው ይሞተው እነሱ እንደ ሁለት ሀገር ራሳቸውን ዓለማያታቸው አንድ አልጄሪያው እንዳለው ሁለት መሪ በት ዋን ስቴት ለሁለት ሀገር two nations but one two nations and two leaders and one state ነው ያለው ለሁለት መንግስታት ውቅና በሰጣ አፕሮች መንቀሳቀስ ይገባቸው ኢሳያስ አፎርቂና መለዚናዊ የነበራቸውን እድል አባክ ነው ሰባሽ ኢትዮጵያና ኤርትራያንም አግደዋል አሁን ወደዚህ ዘላለም ሄዳችሁ ማስተማር የለንም ይሄን ነገር ኢንስቲትዩሽናል ለማድረግ ሁለት ተቋማት ያስፈልጋሉ ኢትዮጵያን ተቋማት ገቢዎች ንግድ ሚኒስቴር ፍትህ ሚኒስቴር ደህንነት መስራ ቤት መከላከያ ሚኒስቴርና ውጭ ጉዳይ እነዚህ ያስፈልጋሉ ከኤርትራ ጋር ኢኳሊ እነዚህ ይደረደሩ ይነጋገሩ የጋራ አጀንዳቸውን ሴት የሚያረጉ ችግር ሲገጥማቸው የሚፈት ወዘተ ሁለተኛው ሪጂናል ኢንስቲትዩሽን ያስፈልጋል ኢጋድ ሲሪየስሊ ሰዎች አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምስራቅ አፍሪካ አንድነት እየፈጠሩ ነው ምናምን ምስራቅ አፍሪካ እንዳሁን ተበጥጦ ያቀን ነገር ዲፕሎማቲክ ብጥብጥ እየደረሰበት አሁን ነው ይሄ ቫይሎንት የሆነ ብጥብጥ አይኖርም እንጂ እንዳሁን ዲፕሎማቲካሊ አንታጎናይስቲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የተፈጠረበት ጊዜ የለም ጅቡቲ ኬንያ በእኛ ደስተኞች አይደሉ ፒተር ካጓንጃ የኬንያ ደህን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካሪ ከዛር ሁለት ወር በፊት የጻፈ ጽሑፍ እንደዛ ነው የሚለው ሞኒካ ጁማ በግልጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላትን ሪዘርቬሽን ተናግራለች የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የድንበር እንኳን መዝጋት ተጀምሯል ከኬንያ ጋር መንገድ ሁላ መዘጋት ተጀምሯል ጅቡቲ እና ሶማሊያ ሁን ደግሞ ዶክተር ወርቅ ነገበየው የኢጋድ ሴክሬታሪ ሆኖ በመሾማቸው ደስተኞች አይደሉም እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሾምብናል ብለዋል ኢጋድን ሳይድ ላይ ነው ያደረገ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው ኢጋድ እዚህ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሮልስ ይሆነ ነው ሚና ይለሽ ተደርጓል ብሎ እየተቹ ነው ኬንያ በተለየ ምክንያቱም ኢጋድ ማቀብ ሲጥል ሲያስጥል የነበረው ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያ በኢጋድን ተጠቅማ ነው ያኔ እና ኬንያ ሳይ ነበራቸው ኬንያ ኤርትራ ትደግፈዋለች ተብሎ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሳይቀር በተረጋገጠው አልሸባብ ማጥቃት ይወሰባታል ናይሮቢ ላይ ጋሪሳ ላይ ይሁላ ሲሆን ኤርትራ ከጀርባ ነበረች ነው የኬንያውያን አሳምሽን ይሄ ባለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የምታደርገውን እርቅ ኢጋድን ኮምፕሊትሊ ትተው አፍሪካ ህብረትን ትተው ነው ያደረገች አለችው ይሄ በጣም አደገኛ ነው 
አሁን ያለው መበጣበት ተመልከት ከዛ ቀጥሎ አንድ በጣም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብለው ያቁ ሳቸው እንኳን ብለው ተያቁ ሚዲያው ግን እየተሳሳተ ያለው ነገር ሱዳን የሱዳን ፖለቲከኞችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብ ያደረደሩ ነው አላደረደሩ አንድ ቀን ነው የሱዳን ፖለቲከኞችን ለማደራደር ሱዳን የሚገኝ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የተገኙት ግማሽ ቀን በዛ ግማሽ ቀን ሳይስማም ወጡ ለክ ከተቃዋሚ ወገን የነበሩት ወሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተለዩ እየተለቀሙት አሰው ከዛ በኋላ ጉዳዩን ያዙት መሐመድ ድሪር ከኢጋድ ከኢጋድ ነው በአፍሪካ ህብረት ሪፕረዘንቴሽን እና አንድ አልጄሪያዊ ረጂም ጊዜ በኢጋ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ያገለገሉ የአፍሪካ ህብረት የፒሲኤን ሴኩሪቲ ሰው አልጄሪያዊ ናቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው ጉዳዩን ሲፈቱት የነበሩት ፋይናሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሄዶ ንግግር አድርገዋል በሪኮንሲሊሽኑ ላይ ስለዚህ ኢስት አፍሪካ ላይ እንደ አሁን ዓለም ግባባት የተፈጠረበት ጊዜ የለም በተለይ የኢሳያስ አፎርቂ ፖለቲካ ወደዚህ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መግባቱ አካባቢው ዲስተርብ አርጎታል ፖዚቲቭሊ መቀየር እንዲቻል ግን ኢንስቲትዩሽኖቹ መጠቀም ነው ይጋድ እዚህ ጋር ትልቅ ሚና ሊኖረው ይገባል 10 አመት ኢትዮጵያ 11 አመት ወናት ይጋድን እየመረች ምን ማለት ነው ይሄ ከአገር ውስጥ የለመድነውን አንባገነነነት እዛም ሄደ ለምንድነው 11 አመት ምን መረው ከመለዘ ነው ጀምረስ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድረስ የማይጠቅም የማይዋጣም ነው አንኛ ላይ ኢሜጃችን ምጥሩ አይደለም ኦፍ ኮርስ ብዙ ገንዘብ እናዋጣለን አላይክ አዘር ፒፕል ከነ ኡጋንዳ ከነ ኬንያ የተሻለ ኢትዮጵያ ብዙ ገንዘብ ታውጣለች ግን እንደዛ መሆኑ ለርስ ታርጋ ይዟለች ይሄም ሌላ አደጋ ነውና ኢንስቲትዩሽናል ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው አሁን ባለው እንትን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ወደ አገር ውስጥ ፖለቲካ سنመለስ ምን አልባት እንደ ሶቪየት ህብረት የመሆን ተኒ ነው ወልድ ሚል ፈራቻል ግልሳቤ ጆሴፍ ስታሊን ስለጠቅሰው ስለአየው ይኑ ጦር ማዝመታቸው ነው ዲጆርጂያ ያኒ ከዛ ጋር የተፈጠረው ነገር ያንሳ ነበርና ያን ፈራቻል እንዲሁም ደግሞ የሰሞነው ፖለቲካ ብዙም ሰው ማይረዳት ነገር ይችላል ባይዘው በጣም የኛ ማህበረሰብ የተሳሰረ የተዛዘነ የተዋለደ የተዋደደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልቻሉት ይሄን የተዋደደ የተዋደደ የተዛዘነ ማህበረሰብ እንደተዋደደ እንደተዋደደና እንደተዛዘነ ማስቀጠላል መቻላቸው ስለመደመር ያወራ እንደዚህ ወቅት የተከፋፈለበት ጊዜ ይለ ማህበረሰብ ይሄን የከፋፈለው ኤሊት ነው ሂድ የኢትዮጵያ ገበሬ እርሻው ላይ ነው አሁን ይሄ 20 በመቶ ከተሚ ድንጋይ ሾረውር ቢሆን ከተማ ላይ ያለን ማዘጋጃ ቤት ያቃጥል ይሆናል እንጂ የኢትዮጵያን ገበሬ ማይንድ አይቀየር የኢትዮጵያ ገበሬ ከጫፍ ጫፍ ዝመት ሲባል ዘምቶ ተረጎም ችሎ ነው አገር ያቆየው ዝም ብለን እንደው መተ ምትበታት ነው አይደለም ጆሴፍ ስታሊን መጣቀሰው ስታሊን የጆርጂያ ሰው የጆርጂያ ሰው ሆኖ ሲያበቃ ተቃዋሚዎች ወንዛት የሚመስሉበት ከጆርጂያ ነበር እንግዲህ ወደ 15 ነገር አለ ፈረሰቹ ሶቪየት ህብረት ወደ 15 ነገር ስታሊን አላፈረሳትም ያይ ጎርባቹ ጎርባቹም ነው የሳቾን ተሰለጠቀ አው ነው ሂደቱ ነው እና ስታል እንትና ስታሊን ጆርጂያ ላይ የላከ በታንክ ያጭድ ነበር ማህበረሰብ ቶሉ ባደገ ያደገበትን አገር ማህበረሰብ የዛና አካባቢ ማህበረሰብ ተቃዋሚዎች እነሱ ናቸው ይሄ ደብ ይመታ ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተቃዋሚዎቻቸው ወክሎ አሎ ከየሚሉት ድርጅት ካፒታል ካደረገ ኦሮሚያ ሆነ ማንነት ሰው ሁዋት 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 ይላል እንጂ ዋነኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋሚዎች ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያሉት ታጣቂ ያለ ኦሮሚያ ውስጥ ነው በትጥቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተቃወመ ያለው ድንገት ውጣ ተብሎ መንገድ የሚዘጋ ወጣት ያለው ኦሮሚያ ውስጥ ነው ይሄ ነው ከስታሊን ጋር የሚያመሳስላችሁ ሁለት ነገር ነገር አሁን ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ዳንኤል ብራሃኔ አክቲቪስት ነው ዳንኤል ብራሃኔ ለገጠዋት ወጣቹ መንገድ ዝጉ ቢላቸው የትግራይ ወጣቶች አይጠይ አይውጡ እኔ እርግጥ ዛት ማቻ ካናሽሉ አይወጡ ጃር መሐመድ ውጡ ሲላቹ የሚወጡ ሰዎች ግን አሉ። አብይ ላይ መንገድ ምዝጋ ውጡ ቢል የአንድ አማራ አክቲቪስት አይወጡ ወይ መካ እርግጠኛ ሆኝ መናገር ምችል አሁን ትግራይ ላይ በደንብ ዛ ያለውን ወጣት ኢንቫይሮንመንት በደንብ ስላይወጡ ነው አይወጡ ሁለቴ አስበው ነው ሊወጡ የሚችሉት የሚደርስባቸው ደግሞ የሚያደርሱትን ነገር አስበው ነው ወደዚህ የሚል 10 ሰዓት ላይ ለሊት ጽፈ ፌስቡክ ላይ ተከብብ ያለው ስትል ድንጋይ ይዞ መንገድ ይዘዛም ይወጣለ ኦሮሚያ ብቻ ይሄንን ተቃዋሚያች ተቃዋሚዎቻቸውን ስነ ስርዓት ለማስያዝ ሰራዊታቸው መላካቸው አይቀርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦራዊዎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው እጃቸው ላይ ሚሳኤል አለ ታንክ አለ ጀት አለ 
እንደስታሊን ሊያረጋቸው ይችላል ነው እዛ ጋር ያነሳ የነበረው እንጂ ሶቪየት ህብረትም የራሷ ጉዳይ ነው በዛ ዘመን የነበረ ፖለቲካን አሁን ያለው ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማረቅ በጣም ብልህ መሆን በቂ ነው ክብረ ምህረ ያገር ነው ውድርንም ጠላሙም እዚህ ያገር ላይ የብሄር ፖለቲካ አጀንዳ ነው ይሄ ማስተረቅ ያስፈልጋል ፌደራሊዝምን ማክበርና እሱን የበለጠ ዲሞክራታይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ያንን ካደረክ ይህን ሶቪየት ህብረት የምን ይጎዝላል ያ እኛ እንደዛ አይደለንም ዝም ብለን እንገረ ጎንደር 30 በመቶ ማሪ ትግሬ ነው ትግራይ ነው በ99 ሴንሰስ ነው ምን ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ከተሚ ኦልሞስት ከሌላ ክልል ይመጣ ነው ካናራ ከጉራጌ ወዘተ ኦልሞስት ይሄ ማህበረሰብ ዝም ብለ መገንጠል አይችልም ኤርትራ እንኳን 30 አመት ተዋግተው ነው ሊገለጥበት ይችላል ዝም ብለ ኦቨርናይት ስለሸለልክ የሚገነጣጥል ማህበረሰብ የለም በጣም 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 በተለየ ሲሚንቶ የተሳሰረ ማህበረሰብ ነው ይሄን ማህበረሰብ እኔ ቶልጅ ያደኩ ፖለቲካ የገባኝ ነው ያነበብኩ ነው ምናምን ማይ በዚህ ንባቤ ወሙሉ ከዶናልድ ሊቭን ጽሁፍ እስከ ያድጎ ስትነታኝ ድረስ ይሄ ማህበረሰብ ምን ላይ ያደለብ ነው ኢቭን ጥራተኛ ያድግ አይክድም ይሄን ትንክተኛ ጣባ ምናምን ያለው ሌብል ቢያረጋም የሚላይ ማህበረሰብ እንደሆነ ማለት የማይለያይ እንደሆነ በደንብ ነው የሚገባው አምስት ቦታ አመት ነው ባለ ያማራ ነው ኦሮሞ ህዝብ እንዴት ነው ተለየው ይሄን እና ማይነስል ነገር ነው አይ ለዛም እነ አዘርባጃንም እና ጆርጂያም እኮ እንደዚሁ በበለበርካታ አመታት ነው ሯል ይለያያል የዩክሬንን እና የሩሲያን ሰው የሚያገናኘው ኤለመንት በጣም አነስተኛ ነበር ዩክሬን ነው አይደለም የኦርቶዶክስ ቸርቹን እዛ አርገውት ነበር ሄድ ኦፍ ሄድ ኳርተሩን በሶቪየት ዩኒየን ጊዜ ነው ማለት ግን ራሳቸው እንደ ዩክሬናዊ አያዩ ማን እንደ እንደ ሩሲያዊ አያዩትም ነበር ጭንቅላታቸው ላይ ኦሬዲ ነጥለው ተወጥቷል ለምን ይመስላል 60 አመት የኦሮሞ ፖለቲካ ስለ መገንጠል ያወራ አንድ ወረዳ መገንጠል ያልቻሉ የማይቻል ነገር ስለሆነ ነው እዚህ ሀገር እዛ ግን ጥቂት አመታት ነው የበቃቸው ተገነጣጥሎ 15 ግዛት ለመሆን ማርት አይደለም ይሄ ማለት ማርት መፍራት ሳይሆን ሪያሊቲ መቀበል ያስፈልጋል 60 አመት አግሎ የኦሮሞ ፖለቲካ ሆነ ግን ዘጠኝ ትንንሽ ማረግ ነው ይቻለው ምንም ያመጣው ለውጥ የለም ስለ መገንጠል ያወራ ነው ማለት ሱማሌ ምሰድ ኦነግ ማን ኦብነግ ምናምን ይያሉ ስም እየቀያየሩ ሲተኩሱ ሲያፈነዱ ኖሩ ምንም ያደረጉት ነገር የለም ይሄው አንድ ወራዳ እንኳን መገንጠል አቀፋቸው ከፌደራል መንግስት ጋር እየሰሩ ነው አሁን አንደኛ ፌደራሊስት ነን ይያሉ ነው ፋይል አንደኛ ፌደራሊስት መሆናቸው ጥሩ ነው ማህበረሰባቸውን ተረድተውታል ማለት ነው ህዋት ለምን ይመስላል ከ6 ወር በኋላ የትግራይ ሪፐብሊክ መሰረት አለ ብላ 6 ወር በኋላ መቆየት የማይችል ማኒፌስቶዋን በፍጥነት እየቀየረች አይ የለም ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ አንድ ትግራይ ገበሬ በላይ ማን ነው ኢትዮጵያዊ እና የኛ ስነ ልቦና የተገነባንበት ሶሻል ኮንስትራክሽን የሶቪየት ምናምን አይነጻጸርም በዛ ላይ የኮሙኒዝም መፍረስና የካፒታሊዝም ማሸነፍ የመራባውያኑ ሚና ሶቪየት ህብረት እንዲፈርስ ፈጣን መሳሪያ ሆኖ ነበር ከዚህ ከዚህ አንጻር ስታዩ ምን አይደለም እሺ ያመሰግናለሁ ስለ ነበርን ነበርን ቆይታ ፈጣሪ አመሰግን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይነን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዳስ ከነገናኝ ድረስ ሰላም